Very good morning, everyone. Welcome to Baiju's exam prep. My name is Alpa Sharma, and this is our weekly editorial analysis. I am very, very happy to see all of you guys back on this platform, and I'm so glad that you've come back to the series where we're restarting our editorial analysis. If you could quickly confirm that I'm clearly audible and visible, we shall start with the agenda of our session. I shall tell you exactly what I have planned for you since CLAT isn't far off. So is ALIT. Both are going to be happening in December. Good morning. Good morning, everyone. Himan Shustuti. Thank you so much, Stuti. My heart is full. My heart is full with comments like that. So, uh, hi, Aditi. Okay, so uh, we are starting off, restarting, I would say, with our series of editorial analysis. And I'll tell you exactly what are we going to be doing in the session and how frequently would you see me. So, uh, here it is. So, every uh, Friday and every Saturday, when Salik sir wouldn't come, I would be taking these editorial analysis sessions at 11 a.m. So that's going to be bi-weekly, Fridays and Saturdays, 11 a.m. I'll be coming live, I'll be seeing you. And what are we going to be doing in the sessions? So I uh, will be bringing either one or two articles from various editorials depending upon the length of the article. So like today, I brought only one article. Okay, and this article could be from multiple editorials. It could be from the Hindu, very likely from the Hindu, uh, it could be from uh, the Indian Express. It could also be from the Times of India because uh, CLAT from the last, uh, in the last two years has been giving us uh, one article or two from the Times of India as well. So I might be bringing an article from the Times of India. I might also be bringing articles from uh, the international newspapers like the Guardian, the New York Times and sometimes the Aeon as well. Why would I be bringing these articles? The idea is to one aid your vocabulary. So we'll be picking out the high frequency words from each article. We'll be memorizing the words. We will learn how to read an article efficiently from the editorials so that we are able to comprehend. So it's basically a practice session where I'll teach you how to read an article, how to draw inference, how to draw the main idea, how to draw the tone of the author. We'll be discussing all these questions. Sometimes I would be making questions from an article, sometimes I wouldn't. But then I'll be teaching you how to read articles, how to skim through them faster and how to gauge the ideas that are hidden in the passage. And by the end of the class, I would be sharing. Hi, everyone. I'm really, really good. And thank you so much for asking. I hope you guys have been doing great as well. I hope you guys have been working really hard. And to streamline your preparation, the series has restarted. And towards the end of the class, I'll be sharing the Hindu and Indian Express in the background. And I'll be telling you what are the important articles in today's Hindu and Indian Express that you're supposed to read carefully and what are the articles you can miss out on because most of you will be reading the editorial of either of these two newspapers. So I'll be sharing them in my background. I'll tell you exactly what to read in the editorial. So how is this series different from Salixar series? Salixar will be focusing on the GK part, will be focusing on the reading part, the vocabulary part, the uh, RC part of the newspapers. So that's going to be the agenda of the class. I am very happy to see all of you back. I hope uh, this makes sense to everyone. Yes, Shadabrata, because it's my first class of the day. Okay, so what are you going to do in the classes? Every Friday and Saturday morning 11 a.m. I'm going to see you. Okay, so start karne se pehle, but jaldi, let's have a look at our achievers of CLAT 2022. You could also be one of them. How to ensure you could be one of them? Make sure you prepare in the right manner. That's it's expected out of you. And now see, CLAT ALEC mostly are reading comprehension based or okay, examinations. So is a CLAT completely reading comprehension based. So RC is something which is, you cannot escape it. You have to do that thing. And because we have to do that thing, why not practice in the right manner that aids our reading comprehension skills. That's exactly the agenda of the session. Okay. So ready everyone with the. Okay. So hi. Oh, Uzefa, I'm really happy. Congratulations. I hope you're happy too. 
the you know results like these make us proud i'm really happy for you congratulations you were one of those students who were the most uh, uh, jittery and anxious but then i am glad this these jitters and anxiety these paid off chalo theek hai so let's start with the article today a question poochti hu theek hai have you come across something in your life that was a moment which was a dangerous moment for you uh, like life and death and you remember each detail of that incident every second is engraved in your mind has anything of this sort happened with you yes or no for me yes i remember i do yes diya you do yes absolutely i'm sure all of us have some of such memories in our head the question is hum jab padhai karne baithte hain to wo to hame itna crystal clear yaad nahi rehta hai gk to humko yaad nahi rehti itni crystal clear jitna crystal clear humko wo incident yaad tha we don't remember all these information so clearly that we study but we remember uh yes muskan you have done this article with me and so did dia okay so isliye uh, so i'll be teaching hindi english uh, it's going to be mixture theek hai so back to it we remember those instances clearly the question is why kyun humko ye instances itne acche se yaad rahe jaate ek ek second hamare mind mein engraved hai and not the other regular things that's exactly what the article is going to talk about today so very likely aap logo ne ye article nahi padha hai it's a pretty old article and since it's my first uh, uh, class after i've restarted the series i'll give you a few minutes for the first page theek hai first page padho aur fir main aapko bataungi exactly us page mein kahan dhyan dena tha us page mein kin cheezon pe focus karna tha aur kaise padhna tha us page ko that's exactly what we're going to be focusing upon here we go with the first page read the page and send me a done once you're done reading this Ria will focus on that don't worry we'll be focusing on that okay ab mujhe ek baat batao do you see the author giving his opinion in any of the lines here in this page do you see the author giving his opinion in any of these lines we don't no koi opinion nahi hai author ka yahan right so can i say this page is probably setting up the premise for the argument he is giving out because we don't see any main argument given by the author here can i say ye sirf kahani suna raha hai डेटा दे रहा है इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रेमिस सेटअप करने के लिए कैन आई से दैट यस एब्सोल्यूटली ही इज जस्ट एक्सप्लेनिंग अ सिचुएशन ही फेस्ड सो अब जल्दी से डिफ्रेंशिएट करते हैं वेन एवर वी रीड एन एडिटोरियल आर्टिकल हम कुछ भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर कोई भी न्यूज़पेपर से लो आरसी लो एडिटोरियल आर्टिकल्स लो हमेशा दो चीजों पर फोकस करना सीखो स्पेसिफिकली अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है गिद जो दो चीजें मैं आपको बताऊंगी दीज आर गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन स्कीमिंग एंड रीडिंग एन आर्टिकल फास्टर हमेशा उन चीजों पे देखो वो लाइंस जो ऑथर की ओपिनियन है ओपिनियन वाली लाइंस हमेशा इंफ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन टोन बेस्ड क्वेश्चन मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन को दे गिव बर्थ टू इट और वो पार्ट 
जो कि प्रेमिस है प्रेमिस क्या होता है इंफॉर्मेशन डिटेल्स अगर इस इंस्टेंस की जगह वो कोई और भी कहानी सुना था शायद मेरा आर्ग्यूमेंट ऑथर का जो आने वाला है वुड हैव बीन इक्वली वैलिड राइट तो क्योंकि प्रेमिस एक सिर्फ एग्जाम्पल की तरह यूज होता है डेटा की तरह यूज होता है वो मोस्टली इरेलीवेंट होता है इन माई एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और ड्रॉ इंफरेंसेस और फाइंड आउट दी टोन ऑफ दर प्रेमिस इज अ पार्ट जो हम हमेशा स्किम करते हैं और स्किम करना स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेमिस कौन सा पार्ट है और आर्ग्यूमेंट कौन सा पार्ट है सो यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ द टर्म्स इफ यू आर प्रैक्टिसिंग क्रिटिकल रीजनिंग और इफ यू आर रीडिंग एन आर्टिकल फ्रॉम लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश यू नीड टू बी डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू एवरी वन आई बी यूजिंग दीज टर्म्स अ लॉट आर्ग्यूमेंट एंड प्रेमिस आर बोथ द टर्म्स क्लियर टू एवरी वन Are both the terms clear to everyone? Okay, so here, yes, that's clear. See, here the author doesn't give us any opinion of his. Probably none of the lines are really important for us to focus upon. Instead of this example, he would have used some other example as well. My main idea would still remain intact. But please be very careful with the first paragraph of every passage. Here I've written the. Uh, topic of the article but now one words i wouldn't be bringing the heading so that you don't know exactly what the main idea is so that you struggle and you learn how to identify the main idea so always first paragraph mein bahut focus karna hai ki first paragraph kya bol raha hai first and the last paragraphs the most important one wo aapko in a nutshell very likely aapka main idea bata dega main idea kya hai aapka okay argument abhi aaya nahi hai shrishti argument aate hi aapko samajh mein aa jayega argument kin lines पे समझ में आता है हमको और अगर देखो दिस अनदर क्वेश्चन दैट माइट कम टू योर माइंड मैम अगर मैंने प्रेमिस को स्किम कर लिया और अगर उस पर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो मैं क्या करूंगा आप कुछ नहीं करोगे आप प्रेमिस पे वापस आओगे 38 एट ईयर्स पहले हुआ या 39 नाइन ईयर्स पहले हुआ आके कंफर्म कर लोगे वापस जाके मार्क कर दोगे कितने सेकेंड लगेंगे पांच लगा दो पांच सेकेंड एक नंबर बढ़ जाएगा सो डोंट रिस्ट्रेन यू To refer back to the premise, if there are factual questions, premise will always give birth to factual questions. The argument will give birth to analytical questions, critical reasoning questions, inference, tone, and main idea. So for now, what we have learned through this page is that we, our mind is the most focused while we are in a moment of peril. Peril means a moment of immediate danger. why did i not take out vocabulary separately we have to learn the contextual usage of vocabulary because examination mein vocabulary aise hi use hogi sentence padh ke samajhna aana chahiye ki word ka kya meaning hai peril is a moment of immediate danger okay so hamara mind zyada focused hota hai danger ke moment mein as compared to the other times ye argument author ne yahan bataya hai ek statement diya hai usko justify karne ke liye usne ek example de diya आगे बढ़ते हैं देखते हैं और क्या बोल रहा होता ओके वीट द नेक्स्ट पेज एंड सेंड मी अ डन just a minute
ओके डन चलो ठीक है वन लाइन दैट यू थिंक यू शुड हैव फोकस्ड अपॉन पॉइंट इट आउट फॉर मी डोंट लुक एट द थिंग्स दैट आई हाईलाइटेड आई हाईलाइटेड फॉर सम अदर पर्पस यू टेल मी एक ऐसी लाइन जिसपे आपको बहुत फोकस करना चाहिए था वाई यू वर रीडिंग दिस पेज कौन सी लाइन पे फोकस करना चाहिए था कौन सी लाइन आपको लग रहा ऑथर उस पर क्वेश्चन बना के दे सकता है मुझे पान बनारस वाला रिशु एंड एवरी वन देखो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस कुछ चीजें याद रखना आप फ्रेशर हो आप हिंदी मीडियम से हो आप इंग्लिश मीडियम से हो आप कहीं से भी हो आपने कितनी बार भी क्लैट लिया है एक चीज मैं आपसे डिमांड करूंगी That is regularity. ये sessions आपको बिल्कुल भी help नहीं करेंगे if you aren't regular with the sessions. This is no magic potion that I'll mix in a cup of water and I'll give it to you that drink it as a medicine. I expect your regularity. If you give me a month, that's going to be eight classes in total. I assure you a couple of things. आप inference draw करना सीख जाएंगे आप skimming करना सीख जाएंगे आप मेन आइडिया निकालना सीख जाएंगे आप टोन ऑफ दी ऑथर आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे एंड आई कैन गारंटी यू ऑन दिस बट आई एक्सपेक्ट यू टू बी रेगुलर बिकॉज अगेन दिस इज नॉट ए मैजिक पोर्शन अगर मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूं प्लीज उस होमवर्क को करके आइएगा अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूं उस काम को प्लीज फॉलो कीजिएगा दैट इज ऑल आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू ओके सो जस्ट बी रेगुलर एंड कीप फॉलोइंग वट आई आस्क यू टू डू अभी आपको सिर्फ इतना करना है आर्टिकल पढ़ के मुझे बताना कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं वो भी एक रोल प्ले कर रही है इन द माइंड for you to be able to understand the passage better so trust me and be regular okay so uh for the first responders Pr prapti says this one okay situational awareness ka part illusion wala para absolutely first responder wala bilkul absolutely correct all of you have got that dekho whenever an author asks us a question Specifically with a contradictory conjunction, जैसे but although yet, हमेशा उस लाइन पे बहुत फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन अभी काउंटर आर्ग्यूमेंट देने वाला है पैराग्राफ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देने वाला है एंड रिमेंबर इफ यू बिन रेगुलर विथ माई क्लासेस अगर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है तो ऑथर वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंशन करने वाला है अगर एक क्वेश्चन पुटअप किया है ऑथर ने तो क्यों क्वेश्चन पुट अप करेगा वन टू ग्रैब योर अटेंशन टू टू आंसर दैट तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि ऑथर क्या बोल रहा है यू कैन इजिली स्किम थ्रू द रिमेनिंग पार्ट ये पूरा पार्ट हम स्किम कर सकते थे कि क्या मेथोडोलॉजी यूज करी डेविड ईगलमैन ने हम ये समझ सकते थे ओनली बाय पेइंग अटेंशन टू दिस क्वेश्चन कि ये जो टाइकी सैकिया थियोरी दी है ऑथर ने क्या ये सिर्फ माइंड में है कि ये एक्चुअली रियलिटी में भी अकर करती है ओके सो दर डजन सपोर्ट इट और इज अनश्योर अबाउट इट ठीक है ऑल राइट नाउ अ फ्यू क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू थैंक यू साइक आई होप सबको समझ में आ गया है क्या है एक ऐसा सिचुएशन जहां माइंड प्रोबेबली सिचुएशन से फास्टर मूव करता है और क्योंकि माइंड सिचुएशन से फास्टर मूव कर रहा है मेरा माइंड हर एक चीज को रिजोनेट कर सकता है माई माइंड कैन फोकस ऑन ईच माई न्यू डिटेल सिचुएशन स्लोमो में चल रही है माइंड फास्टर चल रहा है माइंड हर एक चीज को ग्रैस्प कर सकता है सो इन अ मोमेंट ऑफ पेरल वेर आई माइंड इज वर्किंग फास्टर देन द सिचुएशन वी सी एवरी सिचुएशन एवरी डिटेल ऑफ द सिचुएशन इन स्लोमो एंड दस आर माइंड इज एबल टू रजिस्टर एवरी डिटेल ऑफ दैट ओके अब देखो कितनी अच्छी बात है अगर हम अपना माइंड ट्रेन कर दें ताकि साइकिया में चलने के लिए कि हर बार मेरा माइंड स्लोमो मेरा माइंड फास्टर चलेगा तो हर चीज मेरे लिए स्लोमो में चलेगी इसका मतलब मैं चीजें ज्यादा ग्रैस कर पाऊंगी इमेजिन इफ साइंस कम्स एंड टीचर्स हाउ टू ट्रेन आर ब्रेन टू फॉलो टैकी साइकिया दैट गोइंग टू बी वंडरफुल राइट बट विल सी इफ टैकी साइकिया इज इन रियल और इन इल्यूशन उसको चेक करने के लिए ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट किया ठीक है एक्सपेरिमेंट को आप इजिली स्किम कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव 
आर दीज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन है यहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो ऑथर ने मेंशन किया है बार बार क्या फर्स्ट रिस्पॉन्स है यहां हु आर दीज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इज माई क्वेश्चन हु आर दीज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एनी वन हु आर दीज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पीपल हु फेस्ड द सिचुएशन ऑफ फेरिल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे रिक्रिएटेड द सिचुएशन those who get very much anxious and worried so okay yes exactly so first responders are those people who had come across a situation of peril and then they re-narrated what they had been through these people are first time responders okay ye hai first time responder jinhone wapas se bola apne experience ke bare mein the situation of peril that they had encountered और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए द फिनोमिना इज डेंजरस इट्स इज बिकॉज इट वॉर्प सिचुएशनल अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अफकोर्स क्योंकि वो उनको यह समझ नहीं आता कि क्या करना है कब करना है कैसे कंट्रोल करना है डिसीजन मेकिंग उनकी ट्वीक हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती है दैट इज वॉर्पिंग अ सिचुएशनल अवेयरनेस आपकी अवेयरनेस सडनली बिल्कुल लो हो जाती है सो दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्डर्स who had faced tachycardia okay so i hope you've understood what tachycardia is let's move on with the next page and understand what the author is saying read this kya experiment kiya author ne kya uska conclusion nikla Do you think any line is important here or you could have skimmed? Absolutely skim. This page is supposed to be skimmed. How would I know that? Only by differentiating between the premise and the argument. अभी तक ऑथर सिर्फ कहानी सुना रहा है क्या किया उसने सी एफ एफ एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिससे वो मेजर करेगा माइंड कितना फास्टर चलता है और उसको मेजर करने के लिए उसने एक ऐसी सिचुएशन में रख दिया लोगों को दैट वॉज अ मोमेंट फॉर ऑफ पेरिल फॉर दीज दीज रिस्पॉन्डर्स एप्सल्यूटली स्किम नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल इफ यू लर्न हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आर्ग्यूमेंट एंड द प्रेमिस skimming is going to be so easy for you and you have to learn the art of skimming because clat to lendi hai hi pehle to uska baap hai aage chalte hain next page dekhte hain putting my charger uh, putting myself on mute for a second charger laga ke tab tak jaldi se ek bar pad lo ye page
Oh, yes. Is there an argument in the page? Do you find an argument, everyone? Do you think there's a line that's really important here? Which line is it? One thing that you draw out of the page here. What is that can be inferred out of the page? The last para, absolutely Neha. This entire part that's between inverted commas is the author's strong opinion. He draws this conclusion out of the entire experiment given by the author. So, this experiment leads us to a conclusion that in a situation of peril, everything is retained in the memory because mind works faster, the situation goes in slow-mo. So, we register everything. But that happens only in a situation of peril, a life-threatening situation. Because the brain is not used to memory of such density, वो हमें याद रहता है उतनी सारी चीजें हमको हम नोटिस नहीं करते यूजुअल सिचुएशंस में जितनी हम नोटिस करते हैं एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में दस वो हमारी माइंड में एनग्रेव्ड हो जाता है अग्रीड एवरीवन द ब्रेन इंटरप्रिटेशन इज व्हाट द होल थिंग मस्ट हैव गॉन मोर स्लोली हमारा माइंड ऐसा सोचता है ऑब्वियसली इन रियालिटी वो स्लो नहीं था इन रियालिटी वो उतनी ही स्पीड में हो रहा था जितनी स्पीड में बाकी चीजें हो रही है बट our mind registered it in slow mo so we focused on everything there aage padte hain ab dekho jaise hi author but bolta hai what did i tell you the parts with contradictory conjunctions are really really important for us humko bahut dhyan dena zaruri hai us part pe padho aur dekho kya ye part important hai kya is part pe mujhe focus karna zaruri hai read this and tell me one hour rishu अभी से बोर हो गए तुम यार एग्जाम में कितने छह आरसी पढ़ने पड़ेंगे इंग्लिश में बच्चे आदत डालो पढ़ने की ओके ओके आदि चलो एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूं कैन आई से दर हियर इज ड्रॉइंग एन एनालॉजी और अ को रिलेशन बिटवीन हाउ वन माइंड वर्क वाइल यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ फेरिल टू हाउ वन माइंड वर्क if you suffer from a mental disorder does the author do it if yes you should have done this analogy in your mind this process is called mind mapping mind mapping bhi ek term hai jo main bahut use karungi while you attend my classes माइंड मैपिंग होता है एक पैसेज को ऐसे पढ़ना कि हम अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते हैं कि ऑथर क्या बोल रहा है बताना क्या चाहता है ऑथर अगर हम उन चीजों पे फोकस करते हैं तो हमारे लिए पैसेज को रेफर बैक करना बिल्कुल नेसेसरी नहीं होता हर एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मेन आइडिया क्वेश्चन अगर आपको आ गया 
इंफरेंस क्वेश्चन अगर आपको आ गया टोन क्वेश्चन आ गया स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज क्वेश्चन आ गया और अगर आपको पैसेज रेफर बैक करने की नीड पड़ गई मतलब डूड यू वेस्टेड योर टाइम रीडिंग द पैसेज आपने फिर क्या पढ़ा पैसेज में एक बार पढ़ो और क्या वट डू आई से तमीज से पढ़ो और जब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ऐसी एनालिजीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ द पैसेज आपको पता होना चाहिए कि मेन आइडिया क्या है टोन क्या है और ऑथर ने बोला क्या है पूरे पैसेज में आई नीड टू नो दिस बाय द एंड ऑफ द पैसेज हा रेफर बैक करना फॉर फैक्चुअल क्वेश्चन इज ओके बट सर्टनली नॉट ओके फॉर क्वेश्चन लाइक मेन आइडिया टोन स्ट्रक्चर इंफरेंसेज सर्टनली नॉट ओके अब जैसे ही ये एनालॉजी जो हमने ड्रॉ करी ये ऑथर ने तो नहीं लिखी है ये हमको खुद को ड्रॉ करनी है एनालॉजी ऐसे ही पेजेस इंफरेंस क्वेश्चंस बनाते हैं सो so, मुझे ये एनालॉजी मेरे माइंड में बना लेनी थी कि ऑथर एक से दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रहा है माइंड कैसे बिहेव करता है जैसे मैम एम न्यू इज एनी वीडियो ऑन दिस टॉपिक विच आई हैव टू डू फर्स्ट बिकॉज आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड वट करेंट जय आई टेल यू वॉट यू हैव टू डू फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम Start the class on time, exactly at 11. You'll know exactly what to do. Okay? अभी आप बीच में आयो half an hour late. That's why you're unable to catch up. कल 11 बजे time पे आना. Okay? So ठीक uh, है. Back to it. हमने analogy draw कर ली. अब analogy निकल के क्या आती है ये बताओ. Question answer करो मेरा. क्या analogy draw करी है situation ने of people uh, where the mind functions in a different manner while you're in a situation of peril and how your mind functions. where somebody has a mental disorder what is the analogy the author draws here you answer this alpha the video team would answer that kya analogy hai kon batayega kya analogy draw kar rahi author ne abhi tak Anyone? What is the analogy? पूरा डेटा दिया हुआ है इस एनालॉजी के लिए इतने सारे नंबर इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है एनालॉजी पता होना चाहिए आपको अभी तक भाई तो भाई आई फिफ्टी पीपल लाइक डिड यू हिट द लाइक बटन भाई ये लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करोगे ना तो ये सीरीज कंटिन्यू नहीं होगी इफ यू वॉन्ट इट टू बी कंटिन्यू यू हैव टू गिव मी दिस फेवर ऑफ हिटिंग द लाइक बटन शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स सारे ग्रुप्स में सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो कमेंट कर दो वीडियो के अंदर मैम द बेस्ट क्लास एवर ओके आई टेल यू इट्स अ कंपेरिजन यस आई टेल यू एग्जैक्टली दिन आदि जी पीपल हु सफर फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक स्किजोफेनिया उनका माइंड भी ज्यादा चीजें नोटिस करता है एंड इवेंचुअली आपने ऐसा देखा है ना कि स्किजोफेनिया में यू यू ह्योर वॉइसेज कई बार मल्टीपल पर्सनैलिटीज हो जाती हैं कई बार आपको ऐसी चीजें सुनाई देती हैं जो हो नहीं रही हैं इट्स योर माइंड प्लेइंग गेम्स है ना हम हिंद हमारे इंडिया में तो हम कुछ और ही कहते हैं इस चीज को कि आवाज सुनाई देती है और मल्टीपल पर्सनैलिटी हो जाता है इसके ट्रीटमेंट भी अलग होते हैं इंडिया में है ना दे टेक यू टू सम टेम्पल और देन दे वुड डू स्टफ विथ यू बट साइंस इज दिस इज ऑल योर माइंड प्लेइंग गेम्स विथ यू वाई here also you remember the term cff that was introduced in the previous uh, paragraph here jo ki measure karta hai aapka mind kitna faster work karta hai jitna high cff utna fast aapka mind people with schizophrenia or uh, any other mental disorder unka mind bhi unka cff is also going to be higher than normal people and that's exactly why they hear voices or make stories in their mind which are not actually happening they hallucinate exactly they hallucinate so we now understand the analogy the author has drawn between situation of peril and people who are schizophrenic or who have any other mental disorder both have high cffs and eventually the output we know we remember more things that we need to remember okay let's move on with uh the next page here read the page and send me a done i've already explained the cff to you
Uh, video team, could you please answer Alpha's question? Alpha, if your question goes unanswered, please leave your number under my video in the comment section. In the comment, not in the chat box, in the comment section. Ah, uh, see, the video team has answered. Difficult lag raha page? Lag raha hoga. Bahut sara information hai, technical term hai, jargon hai. Kaise padna chahiye ye page? How should we read it? Kaise interpret karna chahiye is page ko? Let's understand this. Of course, ek baat yaad rakhna. Agar koi bahut hi difficult topic hota hai na exam mein, jaise for example ye hai. Ya koi scientific topic hai, ya koi philosophical topic hai. Hamesha, all the times, the author is going to give you examples to make you understand that. This paragraph ke liye fly ka example. This paragraph ke liye swordfish ka example. Paragraph nahi samaj mein aata. It's okay. Read the example. Example aapko in a nutshell batayega author kya batana chahta hai. Is pure paragraph ka gist ye hai ki high CFF hoga to aap cheeze kar paoge more efficiently. For example catching a fly. If your CFF is high, you'll see the fly moving in slow-mo and eventually you'll be able to catch that. Normal CFF with a fly nahi catch kar paoge. Eventually, in the next paragraph, the author compares the CFF, that is the speed of the mind to. Ma'am, then why the author says, but methods, method is affected by dysfunction. It's affected, Stuti, see, it's affected by dysfunction because eventually you hear noises, voices that are not there. Your mind obviously works faster, but then you make things up. So, the effect is affected by the dysfunction of the mind. I hope it makes sense, Stuti. Now, let's understand the example of swordfish. The author compares the CFF in humans to the CFF in ecological competitions. Competition kya hai? Food, side, food chain hai pura. Theek hai? One animal is going to eat the other and the, the cycle goes on. Here, the swordfish has to eat the squid. Usko pakarne ke liye, swordfish upar rehti hai, water mein. Jahaan warmer temperature hota hai. Squid niche, jahaan colder temperature hai. Ab swordfish ko dive karna hai niche, colder temperature mein. Kya uske liye, wo ek situation of peril ho sakta hai? Bilkul ho sakta hai. Aur jaise hi situation of peril hota hai, swordfish ka mind faster work karta hai. It can make things happen which otherwise normally surface pe swordfish nahi kar sakta tha. Wo apna CFF kaise high karti hai? By surging the warm blood to its eyes. And the moment it happens, the CFF goes up and the swordfish would see everything in slow-mo making the possibility of catching the squid go high. Did you understand the entire concept everyone? Shubham, I don't have any magic. I have only one magic in regular class. Absolutely, Upasna. Upasna, can I say Tiger Shroff has high CFF? Or sometimes the older Mithun Chakravarti movies as well. Can I say those movies have high CFFs? Of course, these, these people make things happen which otherwise nobody could do, right? These are examples of people with high CFF. Correct. Of course, there are people with high CFF. I am certainly the one with low CFF. I can't even kill a mosquito. Let's not talk about a fly or doing stuff like Tiger Shroff. Back to it. I hope this paragraph example of how a swordfish increases its CFF to survive, to catch a prey is understood by you. Read the next page and send me a done. Neha Joshi, dekho, ye example ye bata raha hai ki swordfish apna CFF high karti hai. Kaise high karti hai? By gushing blood. Uski body ka ek mechanism hai jisse blood, hot warm blood, uski eyes ki taraf aata hai. Jaise hi wo aata hai, uski body ko, uski mind ko lagta hai ki situation of peril hai. और सिचुएशन ऑफ पेरिल होते ही सीएफएफ शूट करता है अगर सीएफएफ शूट हो गया तो क्या होता है यू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन योर सराउंडिंग आप स्लो मो में देखते हो आप इजीली अपना प्रे कैच कर सकते हो ओके रीड दिस पेज एवरीवन
सी देर आर एग्जाम्पल्स ब्रूसली का सी एफ एफ वेरी लाइटली हाई होगा लिब्रॉन जेम्स ऑब्वियसली हाई होगा analogy ria or metaphor sometimes simile as well okay so eventually ab mujhe batao what is this another temporal dimension kya bol raha author ya what does this mean so what fish essentially are visitors from another temporal dimension i have already explained this to you i just wanted to recollect it Hmm. What is a temporal dimension? I've already explained this. Just recollect what I told you. No problem. Okay. What did I tell you? Swordfish would be found at the uh, upper level of the ocean. That's warmer. Okay. the upper surface yes jay and the squids are found in colder bottom of the ocean temporal is uh, the world altogether swordfish ek alag world mein rehti hai squids alag world mein rehte hain kaise possible hoga swordfish ke liye squid ko catch karna is tarike se another area another world altogether because swordfish would survive exactly jay you are absolutely right तो स्वॉट फिश को सर्वाइव करने के लिए वार्मर टेम्परेचर चाहिए बट उसको नीचे आना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए ही इसीलिए एग्जांपल दिया है दैट स्वॉट फिश इज अ विजिटर फ्रॉम अनदर टेम्पोरल डायमेंशन फ्रॉम द अपर सर्फेस हैज टू डिवेल्प डीपर इनटू द कोल्ड वाटर टू कैच द स्क्वेट विथ इंक्रीजिंग इट्स सी ये पैराग्राफ बहुत सिंपल है कुछ भी इंफ्लुएंस बेस्ड यहाँ नहीं है एग्जाम्पल्स दिए हैं उन लोगों के जिनका हाई सी एफ एफ है और जिनका लो है वो कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं क्या अपने आप को हम ट्रेन कर सकते हैं हाई के लिए दी ऑथर वुड लाइक टू डू दिस स्टडी ही इज कीन ऑन डूइंग दैट लास्ट पेज पढ़ो और फिर मुझे बताओ मेन आइडिया ऑफ द पैसेज Exactly. Yes, Jay. author also wants to know if we can train cff yes adi you right okay uh before you tell me the main idea a question or ye last line ka kya matlab hai are there people who like the swordfish live in another temporal dimension swordfish to alag duniya mein rehti hai yahan aur kaun se log hai jo alag duniya mein rehte hain kiski baat kar rahi hai what is the conclusion the author is drawing here yes adi that's right who are these people who live in another temporal world the high cff people or probably people who suffer from a mental disorder like schizophrenia people with high cff not ahana not low but high cff ye alag temporal world mein rehte hain aisa lagta hai ki hamari duniya ka part hi nahi hai unka mind itna fast work karta hai lagta hai wo hamari duniya ka part hi nahi hai aap aur main normal log hai jinka normal cff hai aur टाइगर श्रॉफ हाई सी एफ एफ अलग दुनिया में रहता है दीज आर पीपल विथ हाई सी एफ एफ 
who probably live in another temporal dimension like the swordfish does. Okay. Chalo, ab, important question discuss karte hai. What is the tone of the author? Nahin, discuss nahi karenge. Aapka homework hai. Homework kya karna hai? You have to comment under my video with the tone that you think is true. I'll tell you the summary. Okay. You have to comment under my video after the class ends. You can comment with the tone of the author. I'll be checking each comment. I'll be replying to each comment. And I'll tell you if your tone is correct or not. That's your homework. Summary in a nutshell hai that CFF may vary from person to person and situation to situation. And high CFF would make your mind work faster which will help you ascertain the situation more closely in slow-mo. That's the gist of the passage. So you, your homework is to comment under my video with the... Uh, I don't know. No, no, not here, Neha. In the comment section after the video ends. Okay. Now what I'm going to do is I'll be sharing today's Hindu and Indian Express in the background. And I'll tell you, aaj kya important hai editorial mein kya padna hai aapko aap kya chhod sakte ho. If you've already read the newspaper, to aap class ab hum khatam kar sakte hai aapke liye. Jinnoh ne abhi tak newspaper nahi padha, background mein abhi share kar rahi hu Hindu or Indian Express. Dekhte hai kya important padna aaj aur kya hum chhod sakte hai. Okay. So, uh, Absolutely, Stuti, he could. Hi, IQ to tha, but high CFF, maybe, maybe not. We don't know if he could notice it, things like that. Okay, so here is my Hindu PPT. Hindu in the background. Dikha ra sabko Hindu? Hindu, Indian Express bhi khol lete hai. Aeon bhi dekh lete hai. Aeon. And then we have Indian Express. I don't know if it's logged in. Yes, it is. So, 2nd of September, let's have a look at the editorial. Kal paper aaya nahi tha because of Ganesh Chaturthi, right? Yes, Priya, it is. Okay. So, achha, ab background mein dekhte hai, kya important hai aaj. Slow improvement. Only skim through it. Okay. Bhaat important nahi hai. Bhaat data hai. Sirf dekh lena. Overall skim kar lena. That is all that's needed. Article number 2. A revert to the mean. Again, this article is important. I think this is important. Isme bhi bhaat data hai. But skim kar lena. But dhyan se skim kar lena isko. The second or third article is. Yes. This is really, really, really important. Aise hi articles exam mein aa sakte hai. Ye aapko dhyan se parna hai. You can leave this article. We don't need to read this. Next page. Skim through it. Leave this. We don't. We don't need to read that. Text and context. Nahi chorna hai. Okay. Yes. We have to read this article. Aar ye hum chor sakte. We don't have to read about Tamil cinema. Isko chor dena. That is all from uh, the Hindu. Aeon ka bhi article mein aapko ek bata deti hoon. Neha, I'll answer. Mein sare comments ka reply karoongi. Okay. Alright. Okay. Now, let's uh, see the Aeon. Aeon se I expect you to read two articles every week. So, since I'll be seeing you every Friday and Saturday, I'll be recommending two articles. Jo aapko padna chahiye. Thik hai? Uh, mostly articles bahut achhe hote hai Aeon mein. For example, this one is a really good one. Apart from that, I'll recommend something really good which is going to be this one. So, if you like uh, studying the universe, this is one article for you. You could read this. The physics, universe, if you are more inclined towards that. If you're more inclined towards uh, a political science, this is what... Uh, I would want you to read. And let's have a look at the Indian Express. Here is the opinion page. Maintaining momentum next year. Leave this article. The solution to... Ye ads aate rahenge, hai na? I'm not playing any match. Isko skim kar do. Okay, the solution to NIDA problem nahi padna hai. Uh, some learned judges. Yes. Ye aapke liye important hai. Isko par lena. Enhance the deterrence in traditional emerging domains to transit 
skim through it. So that is all from today's newspapers. I shall see you again. Okay, Neha, सबसे पहले हम एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे ठीक है और एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे उसके बाद हम स्पीड पे फोकस करेंगे रेगुलरली क्लासेस में होगा तो स्किम करना भी आएगा वाइंडिंग अप द क्लास टूडे आई शुड सी यू अगेन एट 11 एम टुमारो टाइम पे आना नहीं तो समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है आई शुड सी यू अगेन हैव अ वेरी वेरी गुड डे गॉड ब्लेस यू सी यू अगेन टुमारो